నమస్తే హెల్త్ టిప్స్ తో పాటు ఆరోగ్య సమస్యలు వాటికి పరిష్కారాలను అందించే ఆరోగ్య మంత్రాకి స్వాగతం అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డకు పుట్టు కామెర్లు వస్తుంటాయి ఇంతకు ఈ పుట్టు కామెర్లు ఎందుకు వస్తాయి దీని గురించి వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం దానికోసం ఈ చేయవలసిందల్లా ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడటమే ఇక వివరాల్లోకి వెళితే అవును చాలా మంది అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డలకు కామెర్లు వస్తుంటాయి ఇలా పుట్టిన బిడ్డకు కామెర్లని తెలియడంతో తల్లిదండ్రులు ఇంటి పెద్దలు హడలిపోతారు ఇదేదో అరుదైన వ్యాధి అన్నట్లు గాబరా పడతారు అయితే దీన్ని ఓ వ్యాధి అనుకోవడానికి వీల్లేదు పైగా భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యానికి సూచికేది పుట్టిన శిశువుల్లో అరవై శాతం మందికి పచ్చ కామెర్లు వస్తుంటాయి ఇది అత్యంత సాధారణం పెద్దలకు వచ్చే కామెర్లు లాంటివి అనుకుని ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రమూ లేదు తొమ్మిది నెలలు గర్భంలో ఉన్న శిశువు తల్లి అందించే గాలి ఆహారం తీసుకుంటూ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పెరుగుతుంది బయటకు వచ్చిన వెంటనే తనకు తానుగా గాలి పీల్చాలి ఆహారం తీసుకోవాలి వాతావరణ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలి వీటన్నిటినీ తట్టుకుని నిలబడడానికి శక్తిని పుంచుకోవాలి ఈ శక్తిని ఇంకా ఎదిగి ఎదగని కాలేయం త్వరగా అందించలేదు దీనికి తోడు పుట్టగానే ఎర్ర రక్త కణాలు తగ్గుతాయి శరీరంలో బిలిరూబిన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఫలితంగా కళ్లు గోళ్లు చర్మం కొద్దిగా పసుపు రంగులోకి మారతాయి ఆరోగ్యవంతంగా పుట్టిన పిల్లల బరువు తక్కువగా ఉండి నెలలు నిండగు ముందు పుట్టిన వారికైతే ఈ సమస్య కాస్త ఎక్కువ పూర్తి నెలల్లో పుట్టిన పిల్లల్లో రెండో రోజు నుంచి కామెర్లు మొదలవుతాయి మూడు నుంచి ఐదు రోజుల వరకు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఐదో రోజు నుంచి తగ్గు ముఖం పడతాయి సాధారణ కాన్పు విషయంలో ఎనిమిదో రోజు వరకు ముందుగా పుట్టిన బిడ్డల విషయంలో పద్నాలుగు రోజుల వరకు ఈ కామెర్లు కనిపిస్తాయి కాలేయం పనితీరు మెరుగుపడి బయలుబిన్ స్థాయి రావడానికి నెల రోజులు పట్టవచ్చు ఆ తర్వాత సమస్య ఉండదు నవజాత శిశువుల్లో కనిపించే ఈ కామెలను నియో నేటల్ హైపర్ బెలిరూబియా అంటారు ఫిజియోలాజికల్ జాండీస్ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు ఇక దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే చర్మం గోళ్లు పసుపు రంగులోకి మారతాయి కంట్లోని తెల్ల గుడ్డు పసుపు రంగులోకి మారుతుంది సాధారణమైన దానికంటే ఎక్కువసేపు బిడ్డ నిద్రపోతూ ఉంటుంది ఇక దీనికి చికిత్సగా తల్లి పాలు తరచూ ఇస్తూ ఉండాలి ఫోటోథెరపీ చేయించాలి తీవ్ర పరిస్థితుల్లో రక్తాన్ని మార్పిడి చేయాల్సి రావచ్చు ప్రత్యేక మందుల వాడకం వల్ల కాలేయ పనితీరు మెరుగుపరిచి పసుపు వర్ణం తగ్గేలా చేయవచ్చు కామెలు రెండు వారాల ఎక్కువగా కొనసాగితే గైలోక్టోసిమియా కంజనిటల్ హైపోథైరాయిడ్ వంటి అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి ఈ దశలో శిశువు కుటుంబంలో ఉన్న వారి ఆరోగ్య చరిత్ర శిశువు బరువు పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది శిశువు విసర్జించిన బలం కూడా పరీక్షించాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు కదా అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డల్లో కామెర్లు వస్తే అవి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు అవి జస్ట్ మూడు నుంచి ఐదు రోజుల్లో తగ్గిపోతాయి ఇక ఇలా కామెర్లు రావడం వల్ల వారు భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఇక మేము అందించిన ఈ వీడియోపై మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి అంతేకాకుండా మేము అందించే హెల్త్ టిప్స్ మా ఛానల్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏదైనా కూడా కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి మీకు మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి